थैंक यू मैं मैं उम्मीद करता हूँ बाकी और को भी मेरी आवाज आ रही होगी लेट मी प्लीज ले डाउन द रूल्स रूल नंबर वन एंड वेरी इंपॉर्टेंटली क्योंकि दिस इज ऑनलाइन एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू इंटरक्ट पर्सन टू पर्सन तो टिल वन थर्टी आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द सब्जेक्ट उसके बाद के टेन मिनट्स में किसी के पास कोई डाउट हो किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो यू कैन आस्क रूल नंबर टू वेरी इंपॉर्टेंटली प्लीज क्रॉस चेक द शेड्यूल क्लास के टाइमिंग्स कोई यहाँ पर मैनुपुलेट नहीं हो सकते सो प्लीज आई एक्सपेक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम योर साइड एंड आई माई सेल्फ वुड ऑल्सो भी डिसिप्लिन एंड स्टार्ट अप टाइम एंड ऑफकोर्स लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली रूल नंबर थ्री योर फीडबैक इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस क्लास के एंड में ये जानना बड़ा जरूरी है कि कितनी प्रोडक्टिव रही क्लास चाहे क्लास का टाइम छोटा होगा बट प्रोडक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट ओके I don't know how many of you have got the syllabus with you, क्योंकि जो syllabus इस वक्त मेरे सामने है और जो मुझे दिया गया है उसके अंदर आज का जो हमारा session है that is on a subject called writing skills for magazines. Writing skills क्या है What is the skill set? What are the broad modalities? What are the four or five major parameters? These are something which I am going to tell you. I'll be very appreciative if you can take a piece of paper and pen with you and write down a few things. जो लोग पहले पढ़े हुए हैं मुझे पूरा विश्वास है आप में से कई students फिर से पहले पढ़े हुए हैं उनको मेरे style के बारे में पता है कि what all I am teaching everything is documenting in PowerPoint slide shows. ये PowerPoint के slide shows I will be leaving here at Ian. आप यहाँ से चाहे तो click कर सकते हैं अगर आप चाहें नोटिंग्स कर सकते हैं लिख सकते हैं मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे अभी अभी लेट थोड़ा ज्वाइन कर रहे हैं जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज को बार बार तो रिपीट करूंगा नहीं हर इतना ही बोलूंगा क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस तो आई एक्सपेक्ट यू टू प्लीज बी डिसिप्लिन और टाइम का मतलब है कि एक बजे का मतलब ट्वेल्व होता है बारह बज के पांच एक बज के पांच मिनट छह मिनट नहीं होता उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए मैं एक चीज को बार बार बोल रहा हूँ फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग द क्लास शार्प एट वन ओ क्लॉक वंस अगेन फॉर द थर्ड एंड फोर्थ टाइम आई एम रिपीटिंग समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज दिस इज एन ऑनलाइन क्लास प्लीज बी ऑन टाइम I have always said one thing that language is not important in my class. It is your learning that is important. But since we are an English medium institution, I talk more for listening English. इसके अलावा किसी को कोई doubt हो तो doubt के session में वो आखिरी के 10 minutes में हिंदी में भी मेरे से पूछ सकता है. जिन students ने join कर लिया है बहुत-बहुत धन्यवाद. जिन्होंने नहीं join किया है वो बाकियों को बता दें. और जिन्हों जिनके साथ इस वक्त मैंने रिक्वेस्ट की थी पेपर पेन लेने की जिन्होंने ले लिया है बहुत अच्छा है जिन्होंने नहीं लिया है एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो सबको सुनाई देता है आई एव जस्ट लेट डाउन द रूल द रूल इज फर्स्ट थर्टी मिनट्स अलाउ मी टू स्पीक प्लीज विदाउट इंटरप्शन यहाँ पर तीस मिनट पूरे हो जाएंगे आप बोल सकते हैं कोई मेरे ख्याल से किसी के बैकग्राउंड में बहुत तेजी से स्कूटर की अभी आवाज आई थी जो भी स्कूटर या मेन रोड के पास बैठा है या खिड़की के पास बैठा है खिड़की बंद कर लो ये तो आगे क्लास के थोड़ी डिस्टर्बेंस चली थैंक यू मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के हाथ में पेन है ऑल राइट व्हाट इज द सब्जेक्ट टूडे आई एल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर विद एग्जांपल्स द सब्जेक्ट टूडे इज अ राइटिंग स्किल्स आई एम श्योर आप लोगों को आपका सिलेबस मिल चुका होगा सिलेबस के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है राइटिंग फॉर मैगजीन जिसके अंदर मैं आपको होम असाइनमेंट आज नहीं किसी तो अगली क्लास में दूंगा आज ये पहली क्लास है देर विल बी सम टीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है किसी को कुछ खास ज्यादा समझ में ना आए हो सकता है किसी को कोई डाउट्स हो हो सकता है ये है कि किसी के लिए एक्सपेरिमेंट नया हो मेरे लिए भी ये नया है ऑल दो वी है well, चलिए अब मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया उल्टा सीधा Let's now start the topic. And the topic is writing skills for magazines. Students, fundamentally speaking, writing is like swimming. Writing is like cooking. What I'm trying to say, I'm trying to say is, writing is all about reputation. 
इजेंट इट सो कॉमन जो चीज आप बार 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 करोगे तभी उसमें एक्सपर्ट हो एक इंसान ने एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ज्वाइन किया और वो कोर्स था बॉडी बिल्डिंग बट एक महीने बाद उसने लिखकर भेजा आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय बॉडी बिल्डिंग कोर्स नो प्लीज मूव मी द मसल्स ऐसे नहीं होता सो राइटिंग इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू रादर देन जस्ट टू प्रैक्टिस सो द पहला प्रिंसिपल होता है राइटिंग स्किल्स का वो है एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट नाउ व्हाट इज एक्सपर्टीज एक्सपर्टीज कम्स व्हेन यू डू समथिंग रिपीटेडली एंड यू रिपीटेडली डू द थिंग ओनली इन व्हिच यू आर इंटरेस्टेड किसी को कॉमेडी का शौक है ह्यूमर करने का शौक है वो ह्यूमर लिखता है गुड किसी को पोइट्री के लिखने का शौक है वो पोइट्री लिखता है गुड पोएट आई डोंट नो आप में से को आजकल इंटरेस्ट है समथिंग ऑन कोविड नाइनटीन विच इज दिंग नाउ वेन वी टॉक अबाउट कोविड नाइनटीन उसको भी हम कई सारे एस्पेक्ट से लिख सकते हैं कल या परसों की अगर आप ध्यान से न्यूज पेपर में पढ़े तो एक बहुत बड़ी इशू आया है कोविड 19 का उठ के और वो है द इशू ऑफ लोनलीनेस एंड ऑफ मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस उसके ऊपर भी लोगों ने बड़े सारे आर्टिकल्स लिखे तो उसको एक नई डायरेक्शन भी दे गई वंस अगेन आई रिपीट व्हाट एम आई डूइंग आई एम ट्राइंग टू गिव यू द स्किल सेट ऑफ टुडेस क्लास वंस अगेन जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है शायद आपको थोड़ा बोरिंग लगे क्योंकि पहली क्लास है इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा हो सकता है एक दो बार और भी रिपीट करूं और वो ये है कि क्लास का टाइम स्ट्रिक्टली वन ओ का है आप पूरा एक बजे ज्वाइन करें जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं प्लीज इंटरप्ट ना करें आधे घंटे की क्लास के बाद आप डाउट क्लियर कर सकते हैं सिलेबस डिटेल्स सारा आपको मैनेजमेंट की तरफ से मेल कर दिया गया है आज की जो क्लास क्लास का टॉपिक है राइटिंग स्किल्स फॉर मैगजीन जिसके अंदर का पहला राइटिंग का स्किल्स है अभी समझाने की कोशिश करूंगा इंटरनेट कनेक्शन का योर वॉइस इज नॉट क्लियर आई गेस माय वॉइस इज नॉट क्लियर आल्सो दिस सेम इफ माय वॉइस इज नॉट क्लियर दिस इज अ टीथिंग प्रॉब्लम आई एम श्योर इट विल बिकम क्लियर पर अगर हर एक बच्चा ये बोलना है बोलेगा कि वॉइस इज नॉट क्लियर तो फिर मैं क्लास कब ले पाऊंगा और वॉइस की क्लैरिटी ही देता रहूंगा चालीस मिनट तो प्लीज अगर वॉइस क्लियर भी नहीं है प्लीज बेयर विद मी मेरे एंड से वॉइस एकदम क्लियर है मेरे एंड से यहाँ पर ट्रांसलेशन ठीक हो रहा है एक चीज को बार बार बोलने का फायदा नहीं है तो तो पहली क्लास में इसलिए बोल रहा हूँ अगर आप लोग चुप नहीं रहेंगे तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा यहाँ पर इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑनलाइन है दस मिनट चालीस तीस मिनट के बाद आप दस मिनट एक एक करके सवाल पूछ सकते वंस अगेन द टॉपिक ऑफ क्लास टूडे इज राइटिंग स्किल्स फॉर मैक्सिम मैक्सिम राइटिंग स्किल्स के चार या पांच प्रिंसिपल हैं जिसके अंदर पहला प्रिंसिपल मैंने अभी बता चुका हूँ फिर भी जो उन्होंने लेट ज्वाइन किया है या अभी ज्वाइन किया मैं रिपीट कर रहा हूँ जिनके पास पेपर पेन है बहुत बहुत शुक्रिया जिनके पास पेपर पेन नहीं है पावर पॉइंट में मैं आपको ये प्रेजेंटेशन आगे मेल कर दूँगा पहली स्किल क्या है राइटिंग स्किल्स की जो पहला पॉइंट है वो है एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट अभी मैंने दो मिनट पहले जो रिपीट बोला है उसी को रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स एक्सपर्टीज का मतलब है किसी भी चीज के अंदर प्रोफिशियंट करना किसी भी चीज के अंदर माहिरता हासिल करना और माहिरता कब आती है जब आप किसी चीज को बार 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 करते तीन साल पहले जब मैंने टीचिंग शुरू करी थी तो मुझे डर लगता था क्या पता मेरे स्टूडेंट्स कुछ उल्टा सीधा मेरे मुंह से निकल जाए कुछ फिर से सवाल पूछ ले पर आज मुझे प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही काम मैं कई सालों से कर रहा जो मैंने रिपीट किया है दोबारा बोल रहा हूँ एक्सपर्टीज इज लाइक कुकिंग एंड स्विमिंग You have to first do it again and again and again and again. पहली बारी आदमी पानी में उतरता है उसे डर लगता है दूसरी बारी वो थोड़ी बहुत स्विमिंग करता है और जहाँ वो एक घंटा स्विमिंग कर लेता है एक्सपर्टीज आनी शुरू होती है एक साल के बाद मुझे बोला गया जैसे कि आप सब अपने ऑडियोज को अगर हो सके तो म्यूट कर लें करेंगे तो अच्छी बात है नहीं करेंगे तो Once again, there are four, five basic principles of writing. The first principle I read for the third time is known as expertise and interest. Expertise can be simply defined as anything that you do again and again. जब पहली बारी जिन लड़कियों ने रोटी बनाई होगी मुझे नहीं पता भारत का नक्शा बना था या गोल रोटी बनी थी. But what you do again and again, what you do repeatedly, you become an expert. 
एक्सपर्टीज कम्स व्हेन यू डू एनीथिंग रिपीटेडली एंड यू डू ओनली डू रिपीटेडली व्हाट यू आर इंटरेस्टेड तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसी चीज में एक्सपर्टीज हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो जैसे कि राइटिंग के लिए मैं बोलता हूं राइट ऑन अ टॉपिक दैट इज स्टूपिड बट अगर मैं कहता हूं राइट ऑन अ टॉपिक ऑफ डैश तो मैं अपना पैरामीटर को डिफाइन करता हूं शायद कोई स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड है somebody is interested in health sector somebody may be interested in about what is the politics that has been played behind covid 19 main har class mein kehta tha aur abhi bhi keh raha hu chahiye online class hai meri class mein aao to akhbar padh ke aao aaj ki akhbar mein ek bahut major international news hai something about racial attacks in america due to one black person being prosecuted takriban 16 17 states hain america ke jiske andar aaj ki date mein racial attack hua hai well it can be current affairs so it is not possible for anybody to have a core belief unless and until you have liking for a subject to so, sabse pehli cheez main ye bolunga writing skills ka pehla principle kya hai interest ko specifically develop kare mujhe likhna ye bekar mujhe likhna hai x topic par shayad ye behtar hai aur mujhko likhna hai is कोर प्रिंसिपल पर दैट इज लाइक क्रॉसिंग 50 परसेंट ऑफ द ब्रिज अब मैं कहता हूं राइट ऑन करंट अफेयर ये बेकार है राइट ऑन पोलिटिकल करंट अफेयर कुछ हद तक अच्छा है बट राइट ऑन द पॉलिटिक्स बींग प्लेड इन महाराष्ट्र अबाउट वेंटिलेटर्स ड्यूरिंग कोविड नाइनटीन दैट बिकम्स स्पेसिफिक पहला रूल वंस अगेन आई रिपीट Expertise and interest and very important specificity. Specificity को मैं एक बहुत ही छोटे से और बहुत ही पुराने example से define करूँगा मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने कहानी सुनी है पर ये कहानी इतनी बढ़िया और इतनी profound है कि बार बार उसका नाम नहीं करता है केवल एक minute में समझाता हूँ shortcut में कहानी ऐसी है of course जिन्होंने सुनी अच्छी बात है धनुर विद्या की शिक्षा मिल रही और पांडवों को गुरु जी म So बनाकर स्पैरो की तरफ रेन करो ट्रिप ने स्पैरो की तरफ रेन किया पर जब उन्होंने अर्जुन से पूछा कि क्या दिख रहा है तो अर्जुन ने बहुत आंसर दी उसने ये नहीं मुझे ये बर्ड दिख रही है या मुझे ट्री दिख रहा है या मुझे बैकग्राउंड दिख रहा है या मुझे इसका एक सो कॉल्ड सिस्टम दिख रहा है उसका स्पेसिफिक आंसर था मुझको सिर्फ खुशी की आंख दिख रही है एंड इट वॉज ऑन दिस डे द्रोणाचार्य ग्रेटेस्ट मार्क्स so once again the rule of writing rule number 1 is yeah. expertise and interest so let's come to rule number 2 rule 2 is i repeat research i repeat research and i repeat research what is secondary research aapko jo english ke thode bahut jaane hain unko pata hoga re plus search means doing something again and again redo replay gaadi band ho gayi restart aap kuch try karte ho fail ho jate ho aapka coach kehta hai retry usi tarah research ka matlab hota hai search for something again and again par nahi because i am here to teach you about english language i am here to teach you about journalism principles of so called press In press parlance, in media language, research का एक different meaning है। यहाँ पर research का meaning है what is presently the relevant issue। अब जैसे कि अभी आपसे बात करने से 15 मिनट एक घंटा पहले मैं आ गया, क्योंकि मेरे पास थोड़ा time था, मैंने internet खोला, मैंने अपने Indian Express का channel खोला और उसमें देखा कि Delhi borders have been sealed for the next one week. But essential services have been allowed. Core issue kya hai? Core issue Delhi opening ka hai, ya Delhi opening with precaution ka hai, ya to stop the cases of COVID-19 ka hai. Jab tak is cheez ko government define nahi karti, government ka stand clear nahi. So research ka matlab kya hai? Aapko dekhna hai ki mudda kya hai. बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर आई थी सबने जरूर देखी होगी थ्री इडियट्स पूरी थ्री इडियट्स की मूवी एक ह्यूमरस पिक्चर थी बहुत बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर थी पर उस पूरी पिक्चर का मुद्दा क्या था द रियलिटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट एकेडमिक परफॉर्मेंस बट 
रियल टाइम लर्निंग ये उसका मुद्दा उसी तरह एक और ह्यूमरस पिक्चर का मुझे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है ओ एम जी जिसके अंदर परेश रावल का रोल था जिसके अंदर वो गवर्नमेंट को स्यू करता है उस पिक्चर के अंदर भी मुद्दा क्या था मुद्दा वॉज हाउ सो कॉल्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर एक्सपर्टिंग वंस अगेन आई रिपीट राइटिंग स्किल्स का दूसरा इशू इज रिसर्च और रिसर्च का मतलब है डोंट लुक एट वॉट इज बीन शोन टू यू लुक एट वॉट इज द कोर इशू जैसे मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ मुझे पता है आप लोग इसमें जवाब नहीं दे सकते हो सकता है कि अगर हमारा ये यही लाइव क्लास होती तो हम आपसे जवाब जवाब जरूर मांगता सवाल ये है कि इस वक्त द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड आर नॉट राइजिंग इन हंड्रेड्स बट इट इज राइजिंग इन थाउजेंड्स इन डेली ये पिछले दो दिन के स्टैटिस्टिक्स है अगर आप पिछले दस दिन के स्टैटिस्टिक्स देखें एक दिन चार सौ के थे एक दिन पांच सौ थे छह सौ थे पर कल यानी कि डे बिफोर ये वेटनेसडे थर्सडे और आज फ्राइडे है केसेस है पर डे कोई बड़ी बात नहीं यहाँ शाम को जब मैं क्लास ओवर करके घर जाऊँ रात को सो कल सुबह के अखबार खोलूँ तो केसेस शायद एक हजार से और ऊपर जम इशू इज दिस टाइम हंड्रेड परसेंट ओपन दी इकोनॉमी और इज दिस द राइट टाइम फॉर पीपल टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल किसी चीज को खोलना और रिस्पॉन्सिबल लोग करना ये दो अलग अलग इशूज है उसको फिक्स करा जाए या नहीं आगे नहीं किया जाए मैं आपको एक डायमेंशन दे रहा हूँ सोचने का ये नहीं टॉपिक दे रहा हूँ और रिसर्च का मतलब है ऑलवेज लुक एट द कोर इशू और जो कोर इशू होता है वो आप एज ए जर्नलिस्ट ही डिफाइन करें पॉइंट नंबर थ्री एंगल आप सबने एक बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब क्या आपको शत्रुघ्न सिन्हा का स्टाइल सुना होगा वो हर चीज के अंदर खामोश खामोश करते थे कभी हाँ इन्वाइट करते थे पिक्चर आई थी उसके अंदर वो नंबर ग्यारह को ढूंढते हैं पर जब नंबर ग्यारह को गोल 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 ढूंढा जाता है तो वो लिखा आता है एल आई ओ एट लॉयर यानी कि नंबर ग्यारह को अगर उल्टा कर दे तो लॉयर के नाम से उस तरह से उस वजन को पकड़ते हैं एंगल एंगल का मतलब इज डू नॉट डू नॉट राइट What is shown to you, but not to read between the lines. Many times, the vastupta hoti hai, where where nahi hoti hai, is not understood. Vastupta, ah, wo hoti hai. Excuse me, sir. Will you go? Whenever we talk about angle, यहाँ पर angle का objective is also on your style state. पिछले चार पांच सालों के अंदर अगर आपने देखा होगा कुछ ऑथर्स बड़े पॉपुलर हुए चेतन भगत की तो किताबों के ऊपर एक हमारे कहने पर तो वो कांग्रेस के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है बट इज अ वेरी बिग इंटेलेक्चुअल इज आल्सो एन ऑथर किताब भी उन्होंने लिख डाली में शक्ति पारूर का नाम लिया उसी तरह अगर आप देखें कई सारी न्यू जनरेशन के ऑथर्स चाहे उसका नाम अरविंद अडीगा हो चाहे उसका नाम अगर आप हमारे न्यूज मीडिया के एंकर भी देखे एंकर से देखिए हर एंकर का एक अपना स्टाइल स्टेटमेंट है अफकोर्स अर्नब गोस्वामी पर तो कई सारे जोक्स भी बन गए स्कूप्स भी बन गए एक कॉमेडी कॉमेडियन को उसके नाम पर बैन भी कर दिया गया पर मैं उनका एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ उनका एक अपना स्टाइल स्टेटमेंट है उनका अपना तरीका है किसी मुद्दे को प्रकट करने का मुद्दा सही है या गलत है उसकी बात नहीं कर रहा अंजना ओम कश्यप ने अपना रजत शर्मा का एक अपना तरीका इफ यू लुक इवन एट सी एन एन जिम एक्टा हुईस्ट बाई द प्रेजिडेंट ट्रम्प फॉर स्पीकिंग ऑल नॉन सेंस इवन टाइप सो रूल नंबर थ्री ऑफ राइटिंग स्किल्स इज क्रिएट इंटरेस्ट बाई गिविंग योर एंगल टू थिंक स्पष्ट जो लोग सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं उनकी तरफ से ही सवाल करते हैं सवाल ये है कि एंगल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे बहुत ही क्रूर और बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही नॉर्मल हिंदुस्तानी परिभाषा में है कि मेरे हिसाब से दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए आया जा रहा 
there has been a very big debate on the healthcare facilities all over India during the last 10-15 days. Har logo ka, har channel ka ek alag district. Wo BJP wale ek alag district unse baat kar rahe hain. Unki BJP wale, Congress wale ek alag district unse baat kar rahe hain. I'm sorry, I interrupt kar raha hu, but please don't interrupt. 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 अपने मोबाइल को म्यूट कर लें बैकग्राउंड में भी कोई किसी के पीछे से मुझे चाइल्ड स्पीकिंग और चाइल्ड क्राइंग और सब कर सकते हैं Repeat. Let me synopsize the first three points, and then I tell you the last point. The first point is expertise and interest. Expertise means किस चीज पर लिखना है ये डिसीजन आपका है और वह तभी आती एक्सपर्टीज जब आप किसी चीज में मुझे एक स्टूडेंट ने बोला मुझे जर्नलिस्ट बनना है जर्नलिस्ट बहुत बड़ा वर्ड है यार कौन जर्नलिस्ट बनना है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनना है मेडिकल जर्नलिस्ट बनना है एक स्टूडेंट ने बोला मुझे सर रॉकी एंड मयूर जैसा बनना है मैंने बोला वेरी गुड फोर्टी परसेंट तो तुमने रास्ता कवर कर लिया बिकॉज एटलीस्ट इवन हॉस्पिटैलिटी एंड फूड टूडे इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दिन एक टाइम था तो खैर मेरे मुझे पता नहीं फ्यूचर क्या होगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री इज अ वेरी ग्रूमिंग इंडस्ट्री वेरी बिग इंडस्ट्री तो पॉइंट नंबर वन ऑफ राइटिंग स्किल्स इज एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट Point number two, I repeat, is research, research, and research. When I talk about research, I told you to give a new dimension to the entire issue. Third point, which I told was angle. Angle means don't look at what is shown to you, but create your own niche state, create your own style state. So, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो पिछले दस बारह सालों में इवन हमारी प्रेस के अंदर हमारी मीडिया के अंदर एक शब्द का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ है और वो शब्द है इंग्लिश वो ना हिंदी है ना इंग्लिश है दैट इज इंग्लिश सॉरी अगर आपको किसी को बुरा लगे पर कुछ लोग इसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी कहते हैं जेटिंग मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो कि अपना मकसद पूरा कर दें हालांकि उनकी कोई मान्यता नहीं है सो एंगल को वही चीज कहते हैं कि क्रिएट समथिंग न्यू क्रिएट समथिंग डिफरेंट इसका मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। आई एम श्योर आप सबने ये देखी होगी एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था द मास्क पिक्चर का नाम वॉज इट्स एन इंग्लिश मूवी स्टारिंग जिम कैरी वो पहली पिक्चर थी जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का या मल्टीमीडिया या ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके उस पिक्चर के अंदर एक लाती वो कार्टून कैरेक्टर बन के आ गया आई एम श्योर जिन्होंने वो पिक्चर देखी है आर ए वन या जो ज्यादा चली नहीं थी फ्लॉप पिक्चर हुई शाहरुख खान की उसके अंदर भी बहुत अच्छे तक टेक्नोलॉजी का एंगल का इस्तेमाल करके एक उसको न्यू डायरेक्शन देने की कोशिश की थी पिक्चर चली या नहीं चली बट दैट वॉज अटाइल स्टेट जो लोग आजकल नेटफ्लिक्स देख रहे हैं जो लोग आजकल वेब सीरीज देख रहे हैं आपने देखा होगा कि सारी वेब वेब सीरीज के अंदर एक नए एंगल से दिखाई जाती है कि उनका पहला जो स्टाइल या पहले जो शुरुआत होती है वो किसी बैकग्राउंड या डायलॉग से होती है और फिर पूरी की पूरी कहानी को प्रस्पेक्टिव के अंदर दिखाया जाता है रूल नंबर वन I repeat once again, expertise and interest. Rule number two, research. Rule number three, angle. And now let's come to the last, which is very very important. Create an outline. Now, what do you mean by creating an outline? देखो देखो दोस्तों, जब तक आप वो क्या कहते हैं ना एक इंसान गया एक पार्टी में और किसी ने उसको पूछा भाई साहब आपको चाय पीनी है या नहीं पीनी? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है चाय पीनी है या नहीं पीनी अब उसका जवाब था है तो दे दे नहीं है तो मत दे ये क्या जवाब हुआ भाई या तो आप चाय पियोगे या तो आप चाय पियोगे उसी तरह क्रिएट एन आउटलाइन का मतलब आप जिस भी प्रोडक्ट प्रौड़, पे पर्सन पे इशू पे आइडियोलॉजी के ऊपर भी कुछ लिखे यू नीड टू हा मुझे पता पांच मिनट लगे मुझे बोला गया बैकग्राउंड क्योंकि पहली क्लास है आप मुझे पता है पांच मिनट रह गए पांच मिनट ही लूंगा मैं हाँ लास्ट पॉइंट मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ क्रिएट एन आउटलाइन जिन लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है मैं उनके लिए रिपीट करता हूँ एक बारी हमारे क्या कहते हैं एक बड़े महान प्रेसिडेंट जैल सिंह गए पार्टी में और उनको बोला गया कि अगर कप सीधा रखो तो मतलब चाय पीनी है कप उल्टा करो तो उसका मतलब चाय नहीं पीनी तो उन्होंने कप को टेढ़ा करके रख दिया उसको देखकर वो साथ में इंदिरा गांधी घबरा गई उन्होंने बोला भाई साहब क्या कर रहे हो आप तो प्रेसिडेंट हो ये कैसे कप रख दिया उसने बोला भाई इधर चाय है तो दे दे नहीं है तो मत दे खैर ये एक बद्दा मसाज है सॉरी तो बुरा लगाओ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ 
क्रिएट आउटलाइन का आउटलाइन का मतलब अगर आप किसी इशू पे लिखे किसी टॉपिक पे लिखे किसी आइडियोलॉजी पे लिखे यू नीड टू टेक अ स्टैंड यू नीड टू क्रिएट एन आउटलाइन यानी कि एक आपका सिनॉप्सिस होना चाहिए या तो आप चीज के साथ एग्री करें या आप चीज के साथ डिस करेंगे भाई मैं आपके सामने एक प्लेट खाने की रखता हूं और कहता हूं आप इस खाने को बताएं कैसा है तो या तो आप उस खाने को खाएंगे या उसको नहीं खाएंगे या तो आप उसको फेंकेंगे या आप उसको आई वुड से डिस्क्रिमिनेटरी खाएंगे हो सकता है ये भी बोले कि भाई इस खाने के अंदर ये ये आइटम में नमक ज्यादा था इस इस आइटम के अंदर मसाले कम थे या इस आइटम के अंदर सो कॉल्ड टेस्ट की आई वुड से कमी थी या ये मीठा ज्यादा मीठा था वट नॉट एक्सेट्रा बट यू ऑलवेज हैव टू क्रिएट एन आउटलाइन तो क्या कहते हैं इन अ मूवी द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज नॉट ऑलवेज द बिगनिंग बट इट इज ऑल्सो द्लाइमिक्स एन बी आई पुराने जमाने में पिछड़े बनती थी तो लोग वेट करते थे कब एंड के अंदर धर्मेंद्र को पकड़ा जाएगा कब उसको चेंज में बांधा जाएगा कब वो चेंज को देगा कब वो झूमर से लटकता हुआ आएगा कब उसके ऊपर गोलियों की बौछार होगी उसको एक भी गोली लगेगी और तब वो विलन को मारेगा पीपल यूज टू एक्सपेक्ट दिस क्योंकि और कुछ लोग इसको क्लाइमेक्स कहते थे कुछ लोग इसको दी एंडिंग कहते थे कुछ लोग इसको द मोस्ट जस्टिफाइबल सीन भी कहते थे creating an outline means whatever you write you need to take a stand and whenever you end you need to make your audience realize ki main is article ko is issue ko is ideology ko is write up ko is tarike se aapke samne prastut kar raha hu aapko pasand aaye to theek pasand na aaye to theek एक हमारे इंडियन पिक्चर के बहुत बड़े डायरेक्टर है आशुतोष कोटकर जो कि पीरियड फिल्म्स बनाते हैं उन्होंने एक पिक्चर बनाई जोधा अकबर उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर इशू को प्रस्तुत किया अकबर की रहमदली उसके बड़प्पन को हो सकता है कोई और कल कोई अकबर की पिक्चर बनाए और वो उसके ऊपर दिखाए कि अकबर कितना जालिम बादशाह था उसने अपने ही क्या कहते हैं पिता को या भाई को मार बार डाला कतल करवा डाला उसको जंग में डाल दिया वो एक हिस्ट्री की इशू बट वट एवर ट्राइंग टू से स्टैंड शोड अवी पीपल लाइक इट और डिसलाइक इट दैट इज अपरेट थिंग बट देर इज ऑलवेज अउटलाइन टू एवरी राइट सो वंस अगेन स्टूडेंट मेरे ख्याल से मेरा पांच मिनट ओवर हो गए हैं फिर भी दो या तीन मिनट में और लूंगा एंड आई रिपीट द फोर इशूज ऑफ राइटिंग स्किल्स रूल नंबर वन expertise and interest rule number 2 research 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 rule number 3 angle give something new and lastly and very importantly creating an outline to present in char fundamental rules ko dimag mein likh kar hi aap apne so called choice of article ya write up ke upar jo bhi chahe likh sakte hain i'm sorry but this was the first class of mine with you aane wale classes ke andar aapki suggestions aap criticism aur aapke valued feedback feedback bahut welcome honge uske basis par hum apne class ke level ko apni class ke teaching style ko apni class ke skill set ko aur improve kar sakte hain ab main bolna band kar raha hu and i will wait for you to speak and ask the questions आ जाओ विशाल जी आ जाइए आ जाइए यहाँ पर तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया नहीं ये इधर आ जाओ ना आप देखो क्या लिखा रहे यहाँ पर तो इधर पर कुछ मेरी अभी मैं ऑनलाइन हूँ बच्चों के साथ अभी मैं ऑनलाइन हूँ मेरी आवाज आ रही है तो वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे मैं तो उनको बोल दिया बोलने को हेलो सारे बच्चों ने अनम्यूट करके रखा है सर इसलिए किसी की आवाज नहीं आ रही मेरी हेलो 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 मैंने तो अनम्यूट कर दिया मेरी आवाज आ रही है यस सर बिल्कुल आ रही है सर यस सर थोड़ा सा डिसीजन दिखाइए एक 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 आदमी बोले पहले एक बोलेगा बाकी सुन के 
गुड आफ्टरनून आरी आवाज से कैसे हैं सर आप मैं तो अभी आपके सामने एकदम रिश्त पुष्ट हूँ सेहत मेरी ठीक है और भगवान करे आपकी सेहत भी ठीक हो और आप आपको सब्जेक्ट से जो मेरे चार पॉइंट्स बोले आपको समझ में आए कुछ पूछना है सर दिल्ली को क्यों सील किया गया सर सर अगर मैं अगर मैं श्री केजरीवाल का पीए होता तो जरूर जवाब देता तो फिर भी क्योंकि आपने पूछा है तो मैंने अभी दो प्रॉब्लम बोल सकता हूँ अगर अगर सब सुन रहे हो तो बोलो मैंने इस वक्त आ...